Здравствуйте, дорогие мои друзья! Как меня видно, как меня слышно? Пишите, пожалуйста. Сейчас начинаем наш урок красоты. Друзья, добро пожаловать на мой канал и спасибо, что вы пришли ко мне сегодня на этот великолепный час красоты, который я с вами проведу с большим-большим удовольствием. Значит, план нашего сегодняшнего утра такой. Я вам покажу элементарную схему тейпирования лица, которую вы можете делать очень быстро и просто каждый вечер или через день. Потом мы с вами перейдем к лимфодренажному массажу. Я вам покажу некоторые упражнения из йоги для лица, которые я сама практикую и учу своих девочек этому. Да? Затем мы с вами немножко понежимся массажем медовым. И после всех этих процедур мы с вами плавно перейдем к макияжу. То есть вы видите, я совершенно не имею никакого макияжа сейчас, но... Позже мы с вами это сделаем и преобразимся. Если вы хотите, вы можете сейчас сделать фотографию себя, вот той, которая, которой вы являетесь сейчас именно. И сделайте фотографию там, после того, как мы закончим все процедуры, и вы увидите колоссальную разницу до и после. Это будет вам очень-очень интересно. Ну что, дорогие девочки и мальчики, значит, приступим. У меня э, вот такие вот обыкновенные тейпы для лица. Они бывают ровненькие, которые вы можете сами э, резать, да? А также они бывают, вот я заказываю иногда э, такого вот типа, они, видите, уже разрезанные внутри. То есть их очень-очень удобно э, накладывать на лицо, если мы делаем э, так, э, как бы, э, упражнения, не упражнения, а тейпы для скуловой мышцы. Что мы сегодня с вами попробуем сделать? Почему у вас ничего? Эти тейпы, они 5 сантиметров шириной. Мы вырезаем вот такую вот полосочку, где-то 2 сантиметра. Они очень легко режутся. Вот. И э, еще одну такую же полосочку. Так, 2 сантиметров. И э, теперь мы разрезаем эту полосочку на 2. Вот прям посерединке. Получились у нас вот такие два квадратика. И следующую пластиночку я также разрезаю. Упс. Теперь мы обязательно протираем лицо. Вообще, когда вы делаете тейпирование вечером, нужно, естественно, как всегда, чтобы ваше лицо было идеально чистым, и необходимо нанести обязательно э, ночной крем. И где-то через минут 10, после того, как крем впитается, вы можете сделать эти тейпы. Как мы протираем наше лицо? Можете взять два таких ватных ролика. И вот от лба к росту волос протираем аккуратно, не давя, не растягивая кожу. И здесь по контуру и кушкам. Нежненько, нежненько протерли. Так. Представим, что сейчас у нас уже вечер, и мы нанесли крем для лица. Я этого делать не буду, потому что мы сейчас перейдем к лимфодренажному э, массажу. Да? Теперь вы аккуратно снимаете эту бумажечку и наносите первый квадратик над бровкой, вот здесь, где у вас заканчивается рожа. Второй также мы квадратик размещаем над второй бровкой. Все это просто. У вас за ночь лицо расслабится. Не обязательно, обязательно не натягивайте эти тейпы, потому что они и так подтянут вашу кожу. Вот так. Немножко выровняется. Еще один э, квадратик мы можем разместить на переносице. 
Это тоже очень хорошо для вас будет, расставит вашу. Вот, вот у нас здесь мышца гордеца есть. Так, смотрите как. И мы делаем такой ромбик и ставим его прямо вот. Он переносится и над вашими бровками. Вот так. Можете поровнее, когда вы будете это делать перед зеркалом, у вас будет совершенно другая картина, и вам будет гораздо более удобно, чем мне сейчас перед экраном. Да? Вот, вот такую схему вы можете сделать э, перед сном, и проснувшись утром, вы э, увидите хороший результат. Для того, чтобы снимать вот эти тейпы, их нужно покрыть кремом, и аккуратно не... Э, не надавливая, не растягивая кожу, потихонечку снять. Попробуйте сделать такие тейпы. Поспите ночью, проснулись, проснитесь у нас красавицы. Все, это такая первая. Этих схем очень много. Вы можете разрезать их, э, вот эти тейпы, которые я вам показывала, которые уже с надрезом, да, 3 сантиметра, к примеру, и делать, оставлять ножку цеплять ее на скуловую вот эту мышцу и раздвигать эти ножки ближе к, к мочке уха, чтобы несколько миллиметров расстояния. И вы тоже будете как бы просыпаться совершенно в другом красивом виде. Ну что, э, про типирование вы поняли, да? Э, очень важно, чтобы эти тейпы были именно для лица, хорошего, из хорошего материала. Как правило, они сделаны из хлопка. Вот и проверены. Еще очень важный момент. До того, как вы начнете заниматься тейпированием, вы должны обязательно проверить, нет ли у вас аллергии на эти тейпы. То есть вы должны просто отрезать маленький квадратик, прикрепить его вот сюда к ручке. И на следующее утро, когда вы проснетесь, если не будет никаких покраснений, то вам такие тейпы подходят. Это очень важно. Ну что, хорошие мои, теперь переступаем мы к нашему утреннему массажу, который мы с вами сейчас сделаем. Мы э, немножко сделаем небольшую вот такую разминку для лица и потом приступим э, к лимфодренажному массажу, как я уже сказала, и закончим наш массаж медовым массажем. Итак, э, берем тоник, любой тоник, какой у вас есть, и аккуратно протираем лицо, чтобы все было чистое. Какая бы вы чистая не проснулись, э, все равно у нас обязательно э, есть какие-то зоны загрязненные на нашем лице. Так, обработали личико. И теперь мы начинаем обрабатывать наши ручки. Ручки должны быть тоже идеально чистыми. Можете даже сбрызнуть э, руки и спиртовым каким-то раствором. Все, обработали ручки. Теперь берем масло. Нет, давайте, знаете, что не масло возьмем, а сделаем немножечко такую разминочку небольшую, потому что потом нам с маслом будет не очень удобно. Давайте э, потянем себя за ушки 10 раз вниз, 10 раз в сторону, 10 раз вверх. Хорошо. Теперь давайте потянем себя за волосы. Прямо так отрывайте кожу, волосы от кожи. Хорошенько, хорошенько. Это очень приятная процедура. Смотрите, вот прямо вот так вот двигаем, двигаем, двигаем волосики и сдвигаем их назад. Знаете, да, когда молодое лицо, оно все смотрит вверх. А когда мы начинаем стоять, оно у нас, к сожалению, опускается. Так вот мы не должны этого допустить. Мы должны с вами все поставить на место. Очень приятно. Можете даже щетку взять какую-то, расчесать волосы. Все, мы это сделали, я сниму часы, пожалуй, это не слишком большие. Вот, теперь, после того, как мы потянули себя за волосики, мы одеваем обруч, берем масло, масло может быть совершенно любым, холодного отжима, да, может быть детское масло, может быть оливковое масло холодного отжима, разницы не имеет никакой в этом, хорошо, Обрабатываем ручки и наносим это маслице на лицо. Его должно быть много, потому что мы должны скользить с вами по лицу. Так. 
И теперь давайте делаем, сделаем такую небольшую разминочку. Подышим немножко, расслабимся. И в другую сторону. Я дышу специально громко, не обязательно так делать, для того, чтобы просто вам было понятно. Давайте ручки вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Молодцы. Немножко пока пошатнемся вот так вот. Все, мы уже у нас кровь заиграла, и мы с вами готовы. Теперь... Наносим это маслице и начинаем разминать наше лицо. Прежде всего начинаем мы с нашего лба, потому что все эти наши мимические морщинки, заломы, бровки и так далее. Теперь давайте делаем такое движение и теперь давайте косточками пройдемся. Это называется пальцы тигра. Обязательно должна быть у вас базовая позиция, такая как вот у меня. Видите, мы такие пространство у нас должно быть, треугольничек между рук. Живот должен быть подтянут. Сидеть вы должны ровненько и красивенько. Так, разминаю еще чуть-чуть. Хорошо. Хорошо. Теперь переходим к глазкам. Я еще возьму немножко масла. Делаем два пальчика вот так вот. И под бровкой 10 раз. Вокруг глаза. Раз, два. Базовая позиция. Живот тянут. Четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. И в другую сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Теперь переходим к вот этому направлению. Проводим, составляем ладошечки вот так вот вместе. И проводим по изгибам и под скуловой. И доходим до ушка, опускаемся. 10 раз. Молодцы. Сделаем верную разминочку, такой пальчики свободные, как угодно вам. Вы можете их сложить и тоже разминаем наше лицо, чтобы оно начинало дышать и оживало. По шейке тоже. Хорошо. Молодцы. Я надеюсь, вам очень нравится. Давайте еще возьмем маслица. Приступим к нашему упражнению для наших глаз. Еще раз погладим себя. Хорошо. Делаем бинокль, девочки. Вот такое сердечко и ставим пальчики сюда вниз. На мышцу горлица здесь мы начинаем, потому что вам будет легче тогда открывать глазки. И пытаемся смотреть, так удивляться. Вау! Только глазами. М -м -м, расширяем их. Делаем такое упражнение 10 раз. М -м -м. Для тех, кто, кому это будет тяжело так делать, да, вы можете взять лист бумаги и поднести его глазком. Поморгали, поморгали, поморгали. Хорошо. Посмотрели, поморгали. Удивились, поморгали. Еще раз удивились, поморгали. Молодцы. Представьте себе лист бумаги, и вы подносите его к лицу поближе, да, и у вас сразу же глаза будут открываться. То есть это для начала вы можете так экспериментировать. Давайте теперь сделаем, поморгаем немножко еще. Закроем глазки и э, яблоком глазным попробуем поднять наше веко. Вот делайте такое себе сопротивление. Поехали. Тоже 10 раз. Поморгали. 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 Если вам тяжело, можно сделать меньше. Не обязательно 10, можно 3 раза, можно 5. Поморгали. Хорошо. Теперь давайте поработаем с нижним веком. Попробуйте так поподмигивать. То есть у вас бровки стоят ровно, ничего на лице не двигается, кроме нижнего века. Поехали. Молодцы. Поморгали. Верхнее веко стоит ровно, нижнее подмигиваем. Хорошо, поморгали. Теперь давайте сделаем глаз, э, упражнение по кругу, посмотрим. Это упражнение можно делать всем, оно очень хорошо помогает даже улучшать зрение, но у тех, у кого катаракта, его делать нельзя, предупреждаю. Теперь давайте посмотрим вверх-вниз, 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 влево-вправо, влево-вправо. Теперь в разные стороны. Хорошо, молодцы, поморгали. 
давайте подвигаем немножечко носиком, разомнем его немножко, попробуйте так, мышцам. У девочек, у всех молодых стоит носик, так вверх смотрит, давайте мы так делаем. Все лицо стоит ровно, кроме носа. Десять раз. Молодцы. Теперь давайте погоняем воздух в нашем рту. Набираем в щечки воздух. Губы должны быть свободными. Пошли. И гоняем воздух. Если вам тяжело, можете делать так. Пошли по кругу. Хорошо. Расслабляйте вот эту мышцу. Мы сейчас сделаем с вами очень хорошее упражнение. Молодцы. Теперь давайте помоем полость рта языком по кругу. Пять раз слева направо и справа налево. Пять раз. Поехали. Молодцы. И в другую сторону. Молодцы. Теперь сделаем губошлеба. Разомнем губки. Сделаем так, свободно. И разомнем их. Молодцы. Лошадку делаем. Набираем воздух и расслабляем. Как лошадка. Для того, чтобы вам было легче, вдохните хорошо. Наберите полную грудь воздуха. Вам будет легче, когда делать это. Молодцы. Теперь делаем буковку О. Вот так вот ставим ручки. И проводим по всем массажным линиям. Разминаем ручку. Давайте. Вот. Хорошо. До ушкой вниз. Ушкой вниз. Поднимаемся выше. Под глазами. Так, и поднимаемся еще вверх. И опускаемся. Молодцы. Теперь делаем пальцы тигра и еще раз проходимся. Это очень приятно. Не надо нажимать, не надо тянуть кожу. Пожалуйста. Кожа у нас одна, ее надо беречь, так же, как и наше тело. Давайте по логику пройдемся. Так. Хорошо. Повторяйте за мной. Конечно, поначалу у вас будет все лицо как на шарнирах, те, кто никогда не занимался йогой для лица. Но не волнуйтесь, у меня было все гораздо хуже, и со временем у меня получается все лучше. Хотя йога для лица я занимаюсь только восьмой месяц. Но я на этом не буду останавливаться. Так, помассировали немножко, давайте шейку. Уже погреем. Полюбим себя, сделаем такое подбородочком, оттолкнемся, вытянем голову как бы вперед. Тоже хорошо. Так, молодцы. И теперь давайте подбородком оттолкнем наши ручки, кулачки. Это упражнение очень хорошо для овала лица, для контура лица. Отлично. Молодцы. Давайте еще раз сюда похлопаем. Сделаем лошадку. Чудесно. Теперь давайте сделаем одно очень сложное упражнение, которое именно будет нам поднимать вот эти вот наши части, которые у нас ползут вниз со временем. Да? Поднимем наши щечки, вот эту мышцу. Это упражнение очень сложное, оно мне давалось очень тяжело, и я до сих пор тренируюсь и э, пытаюсь э, усовершенствоваться в нем. То есть это называется упражнение моей любимой блогера Зои В. Она его называет «Страшная девочка». Я даже делаю ее фотографию, и вот на нее смотрю каждое утро, и пытаюсь тоже так сделать. Давайте попробуем вместе. Для этого нужно открыть рот. И как страшная девочка улыбается, сейчас вам покажу. Видите как? Вы должны почувствовать натяжение этой мышцы. Йога для лица тем и хороша, что она как бы пробуждает наши все мышцы, они начинают работать, и ваше лицо будет автоматически подтягиваться от регулярных, естественно, тренировок, да? 
Вот, то есть повторяем вот это упражнение. Видите, как она. Зубы должны быть видны, щеки вы должны поднять, почувствовать вот это натяжение. Открываем рот, как оно делается. Когда мы его сделаем, мы должны подержать буквально это пару минут, не пару минут, пару секунд, извините, и потом расслабиться и повторить его в течение хотя бы пять раз давайте сделаем. Давайте открываем рот и улыбаемся. Зубы должны быть видны, и вы должны чувствовать натяжение. Повторяю, живот втянут, дорогие мои. Еще раз. Губа расслабленная. Хорошо. Теперь сделаем следующее упражнение. Оно называется... Это была страшная девочка. Смотрите, вот это было. Кощейка такая. Зубы должны быть видны. Улыбка ровная, натяжение вот этих мышц должно происходить, и э, между зубами может поместиться карандаш, чтобы вы понимали, да? Давайте так улыбнемся. И подержим чуть-чуть, натяжение, натяжение должны почувствовать. Пять раз. А теперь сделаем кощейку, Стар, страшная старая девочка. То есть вот эти мышцы мы должны натя натянуть, видите, вот так сделать. Бабушка такая, У -у -у, какая страшная. Давайте еще пять раз. Молодцы. А теперь давайте все три упражнения повторим вместе. Девочка. И старая. Еще раз. И еще. Молодцы. Давайте похлопаем себя по лицу. Еще раз разомнем. Вот в принципе, вот если эти упражнения вы будете делать, их можно совершенствовать. Вот эту страшную девочку можно делать с высунутым языком. И водить глазами, к примеру. Это очень-очень такое серьезное упражнение, но оно делает чудеса. Но об этом мы, конечно же, сейчас не будем говорить и не будем этим заниматься, потому что времени у нас не так много, да? Давайте сейчас нашу эту процедуру завершим э, лимфодренажным массажем, о котором вы уже много раз слышали, я его обожаю. И даже если вы просто каждое утро будете уделять себе минут 7 на этот массаж лимфодренажный, вы будете уже снимать свою отечность э, с лица, да, и будете иметь такую, как бы, во-первых, лицо будет оживать, а во-вторых, вы тоже будете э, более бодрыми, потому что придет, пойдет э, приток крови, отток крови, и э, все процессы начнут в вашем организме активно работать. Итак, давайте, если у кого-то масла не хватает, добавьте на ручки, да, вот. И теперь давайте ставим, находим вот эти две точки, они болезненные, ощутите их и 10 раз в одну сторону, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, и в другую. Молодцы, 10 раз. Теперь такую же болезненную точку находим на, под, под мочкой уха. Вот она здесь находится. Под, нажмите, почувствуйте, ощутите ее. 10 раз в одну сторону и в другую. Молодцы. Помним, да, что живот втянут. Мышцы лица у вас должны быть. Ничего не должно двигаться. Все хорошо. Давайте идем дальше. Теперь под, еще раз немножко себя подергаем за ушки. Сделаем вот так вот верную технику. И теперь мы делаем то упражнение, как, с которого мы, по сути, начинали, только доходя до нашей височной косточки, мы должны открыть рот и спустить эту воду всю к шею. Поехали. Складываем ладошки. Поехали. Десять раз. Молодцы. Теперь ниже. Можно выдыхать даже. Будет еще лучший эффект. Спускаемся ниже. Молодцы. Давайте пальчики, крючки немножко вот так вот спустим эту воду. Сюда. Похлопаем себя. Любимых. Постучим. У -у 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 -у. Молодцы. Так, теперь давайте немножко. Обнимем себя. 
хорошо. Теперь давайте вытянем пальчики. Все протянем хорошенько, так получите удовольствие от этого. Все пальчики вытягиваем. Молодцы. Теперь находим болевую точку здесь, она называется точка 100 болезней, чтобы вам было больно, да, ощутите, нащупайте ее. И 10 раз тоже прокрутите в одну сторону. Так, как вам удобно будет. И на вторую ручку то же самое. Хорошо. Все чудесно. Погладили себя еще раз. Давайте обнимем ручками свое лицо. Погреем его так. Когда вы это будете делать дома, и у вас будет спокойная атмосфера, то есть вас никто не будет чем-то отягощать, какими-то вопросами, уделите это время себе, и вот прям прочувствуйте всю нежность по отношению к себе, полюбите себя, обнимите себя. Вы же себя одна. Или один. Погладим немножко. Еще раз обнимем. Окончаемся. Давайте сделаем медленно. Тарам, 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 тарам. Животик подтянут. Все, мы заработали. Мышцы заработали. Настроение, можете написать, какое у вас ощущение от этого упражнения. Мне будет интересно послушать и почитать потом. Теперь, дорогие мои, мы что делаем? Я хочу вам показать мой любимый э, массаж медовый. Сейчас я... Остатки масла нужно снять. Правильно? Вот так вот. Прекрасно. Если у вас слишком много масла, вы можете взять горячую воду, окунуть полотенечко в горячую воду и сделать такой как бы компресс. Это тоже будет совершенно потрясающее э, ощущение после этого. Я сейчас так и сделаю. Для того, чтобы смыть остатки вот этого масла. И я надеюсь, вы приготовили мед. Как я просила, я вас я вам писала об этом. О том, что на сегодня приготовить нужно было. Да? И вот у меня получился такой горячий-горячий компресс. Потому что вода из термоса. И аккуратно можно приложить совершенно потрясающее ощущение. Поверьте мне, сделайте обязательно так, если вы так еще не делали. Такой горячий компресс. Чудесно. Вот, видите, как у меня лицо прям заиграло. Красное стало. Так, ручки тоже вытираю. Все, и остатков масла у меня практически уже нет. Теперь о моем любимом массаже. Значит, у меня есть такая вот маленькая баночка, которая стоит у меня в ванной. Вы видите, у меня все зелененько, как вот лого моего Nordic Balance. Даже крышечка здесь. Смотрите, я беру немного меда и на наш кладу просто на ладошку. Так. Мед можете покупать самый дешевый, не обязательно покупать там какой-то экологический. Теперь вот я этот мед растираю. Вы должны почувствовать такую клейкость. Да, на ладошке. Если, если мало, вы можете добавить еще немножко. Вот я так и сделаю. Вот. И когда вы почувствуете вот эту клейкость, вы делаете такие похлопывающие движения по своему любимому лицу. И по мере того, как вы будете, вот по мере истечения каких-то там минут, вы должны почувствовать такую прям, знаете, тягучесть, что ли. Попробуйте, подбивайте вот так вот хорошо. Не экономьте время, не экономьте мед. Все для себя любимой или любимого. И вот вы, если вы это делаете сейчас, вы уже начинаете ощущать вот эту вот клейкость, да, вот это вот, как кожа наша пружинит и работает. Не бойтесь, хлопайте сюда. И мы это упражнение или массаж это делаем до того момента, пока вы не увидите такую как бы пленочку, беленькую пленочку на своем лице. Видите, уже кожа как прям оттягивается. Это очень-очень приятное упражнение. Это упражнение мне подарила моя любимая мамочка. 
Она у меня очень увлекается уходом за собой в домашних именно условиях. Потому что сейчас не у каждого есть возможность в наши кризисные времена ходить к косметологу и на какие-либо процедуры. Поэтому я и добавляю в свою программу именно уход не только за телом, но и за лицом. Еще пару минуток. У меня уже лицо очень хорошо промассировано. Особенно после некоторых упражнений для, для лица. Да? Все. На этом, я думаю, хватит его развлекать. Так. Теперь мы берем термос с горячей водой. Ну, еще пару раз. Пару шлепков. Уже очень хорошо. Уж очень мне нравится это упражнение. Все. Пять минут. Вот так вот уберите себе. Не обязательно каждый день, а просто иногда. Теперь, опять же, горячую воду я наливаю в свою. И делаем вот такую вот, опять же, горячий. горячим полотенцем на себя освежаем и вы снимаете таким образом вот этим самым горячим полотенцем прикладыванием весь этот сладкий мед можно еще помешать немножко головне намочить полотенечко еще опять же добавить горячей воды Если так начинать каждое воскресное утро, девочки, мальчики, это будет просто великолепно. Да, кстати, до того, как я к вам пришла, естественно, погуляла вокруг моря, или вдоль моря, ну, знаете, увидела стаю уточек, и мой день начался очень-очень хорошо. Ну что, теперь, как я вам и обещала, мы с вами сделаем небольшой легкий макияж. Не обязательно сильно краситься, если кто-то будет сегодня просто проводить день в саду, то не обязательно красить ресницы и так далее. Можно просто-напросто нанести легкий макияж, который будет вам приятен. Значит, что нам для этого нужно? Прежде всего, если мы сделали йогу для лица, если мы сделали лимфодренажный массаж, еще медовый массаж или еще какие-то процедуры, нам обязательно надо закрыть поры нашего лица. То есть мы наносим любой крем, который у вас есть. К примеру, сейчас утро я делаю дневной. Да? Вот я кладу вот так немножко на руку и теперь распределяю его по лицу. Опять же, вот такими вот нежными-нежными движениями, которые должны вам приятными быть для вас. Вот так вот. Как дождик, пальчиковый дождик сделаем. Давайте. Так. Хорошо. Должно пройти буквально пару минут для того, чтобы крем впитался. Не забываем шею и декольте. Теперь Пока наш крем впитывается, что нам нужно для макияжа? Значит, дорогие мои, берите любую вашу косметику. Не нужно инвестировать большие деньги, какие-то делать вложения в вашу косметику. Я уверена, что у вас у всех косметики немерено дома. Да? Если вы откроете свою косметичку, вы обязательно что-то найдете там. Значит, не обязательно фокусироваться на каких-то определенных брендах. Я это все проходила, Шанели, Диоры и так далее, все это хорошо, но... Как показывают наши исследования, даже самый дешевый крем тоже приносит такую же хорошую пользу, как и самый дорогой. Там он просто-напросто играет большую роль именно имя товара. Да, значит, что мы делаем? Мы должны закрыть наши поры, нашу кожу и так далее. У меня есть вот такой вот кавер. Он какой-то израильский, кстати, 
за которое я заплатила немеренные деньги из-за того, что, оказывается, э, мою посылочку открыли в аэропорту и обложили меня налогом огромным. Но это моя вина. Короче говоря, берем этот кавер, любой, какой у вас есть. Если у вас остатки крема на лице есть, вы можете промокнуть, опять же, ватным диском. Да? Вот. Э, можете нанести также базу для того, чтобы ваше лицо не блестело. Я купила тоже элементарное совершенно в нашем датском нормал магазин, которая стоит 3 копейки. Я вот сейчас немножко его нанесу, эту базу ее. Так, вот так вот. Все, можно без базы, но я так просто вам показываю. Значит, беру кавер, опять же, аккуратно лопаточкой и не... Ни в коем случае не опускайте свои пальчики туда в любой крем, да? потому что бактерии, потом прыщи, потом неизвестно что обязательно будет. Это все очень деликатно. И теперь я наношу этот самый кавер на свое лицо и распределяю его пока пальцами. Так. Не волнуйтесь, мы потом все растушуем. Если какие-то у нас будут неровности, мы все их закроем. Так, нанесли. Теперь берем тональный крем. И также его наносим аккуратно на руку. Распределяем его по нашему чудесному лицу. Так. Хорошо. Все распределили. Скрыли все наши шероховатости. Так. Теперь мы Берем консилер и наносим его опять же на ручку. Вот так вот. И наносим его под глазки. Высветляем нашу темную зону. И он может немножечко даже полежать вот так вот. И под бровками. Если у кого-то есть какие-то пятнышки, тоже их растушевываем. Вот так вот. Хорошо. И даем немножечко ему полежать на лице, немножко как бы подсохнуть. Тем временем мы можем сделать пока наши глазки. Берем любые тени, которые у вас есть, любой бренд, естественно, и э, наносим в уголочке глаза. Вот так вот. И растушевываем. Делаем, ставим точку и растушевываем ее. Сейчас, так как у нас жирные э, глазки, может очень-очень даже взяться этот цвет. И мы этого не должны допускать. Мы должны все хорошенько растушевать. Так, видите, как у меня получилось ярко. Но не волнуйтесь, сейчас мы все с вами исправим. Можете это делать с открытыми глазами, это еще лучше будет. Особенно для девочек, которые пользуются сейчас, как бы, или стараются сделать возрастной макияж, то э, глаз должен быть открыт. Так, я сейчас еще возьму другие тени, немножко более светлые. И просто-напросто мы растушевываем вот эту вот, вот яркость, да? Я беру обыкновенный такой телесный цвет теней и... Все это подвожу прям к кончику глаза, к носику к нашему. Хорошо. Видите, мы уже преображаемся. Пока наш консилер подсыхает, мы уже сделали большие дела. Так, теперь берем карандаш. Любой карандаш, которым вы подводите глазки. И... Делаем контур, стрелки, да, по-русски. 
Возрастное лицо должно быть, опять же, делайте, девочки, с открытыми глазами, чтобы у вас не было никаких заломов. Я знаю, это не очень легко. Вот так вот. И второй глазик тоже открытый должен быть. Я немножко прикрыла. Нижнюю стрелочку делаем. Так. И теперь берем спонжик и начинаем растушевывать наше лицо. В спонжик можно окунуть немножко водичку. И вот так вот вбиваем нашу, нашу всю эту краску, которая у нас была. Разбиваем ее по всему лицу, чтобы у вас не было никаких остатков или сгустков, или ничего не скаталось. Вот так. Лицо наше блестит в данный момент. Но не волнуйтесь, мы сейчас с ним с этим что-то быстренько сделаем. Так, видите, же цвет лица выравнивается у нас. Так, теперь мы берем кисточку. И я вот купила себе такую палету. Тоже за три копейки. Вообще просто цена какая-то совершенно э, игрушечная. Тоже в нормал. 79 крон она стоит. Стоило. Но здесь все цвета, и вы можете э, сами себе подбирать тот, который вам больше подойдет. Давайте высветлим. Вот я беру вот этот тон белый вместо пудры. И немножко провожу по носу. Высветляем. Делаем очертания лица. Немножко внизу подбородка и над губой. Так. Оформляем мы наше лицо сейчас, да? Теперь я беру более такой светлый цвет. Наношу его немножко на... Так, на лоб. Мы все это растушуем, не волнуйтесь. И я делаю контур таким же этим светлым вот здесь вот. Рисуем наше лицо. Скульпторами работаем в данный момент, да? Вот. И беру... Румяна, которые разных цветов, такие у меня какие-то гамма, вот такие у меня. И я беру другую кисть, но потолще, и делаю скуловую такую, как бы, очертание скуловое. Для того, чтобы вы почувствовали свои скулы, вы должны можете делать так. Кстати, это тоже хорошее упражнение для йоги для лица. Если мы, видите, затягиваем уголочки. Еще один лайфхак. И мы теперь наносим румяна на эту скуловую нашу мышцу. М -м, как пахнет. Так, хорошо. Пусть немножечко постоит и впитается это все наше. Это прелесть. Потом мы все выровняем пудрой, не волнуйтесь. Вот. Возьмем карандаш. Вы можете взять жирный карандаш. Эм, коричневого цвета. Вы можете им провести по слизистой глаза. Я этого делать не могу, у меня с глазами небольшие проблемы, и у меня потом они начинают слизиться. Но если вам это подходит, то почему бы и нет? Я в данный момент возьму серый карандаш и проведу этим карандашом по этой стрелке, которую я уже сделала. Так, вот немножко выделила глаз. И сейчас я с вами, мы с вами должны растушевать то, что у нас есть. Я еще возьму такой консилер, тоже очень дешевый, в данный он продается, опять же, в том же нормал. И нанесу немножко такие вот точечные, в проблемных, там где у меня есть неровности, да, вот так вот, в проблемных зонах у меня два пятна, которые... Опять же, спонжиком помыли. Все должно быть чистое. Самое главное, чтобы ручки были чистые, чтобы спонжик был чистый, кисточки. Все это моем, стерилизуем как угодно. Много лайфхаков всяких на интернете. И разбиваем вот этот цвет, который мы уже нанесли. Хорошо. Да? Чтобы у нас лицо не блестело, мы его еще потом покроем пудрой. Вот. Так, вот такая 
такая необыкновенная пудра. Пудра может быть э, рассыпчатая, может быть компактная, какая угодно. Вот. И я немножко нанесу вот здесь вот под глазками, чтобы не эти штаны блестят. Растушую все. Уже вы видите, да? Вроде бы сделали три движения, а уже э, лицо играет по-другому. Поэтому я говорю, когда вы э, сделаете фотографию до и потом после, вы будете приятно удивлены, что с вами произошло. Какое... Так, хватит. Теперь, девочки, мальчики, кто хочет, может взять тушь и сделать пару таких движений. Кому не нужно никуда идти, не обязательно тушью пользоваться, да, но я буду сегодня видео записывать для вас очередное, и поэтому мне тушь не повредит, не помешает. Немножко внизу. Вот, и по сути, мы уже с вами красавцы. Сейчас мы с вами губы доделаем. Так вот. Пару взмахов крылом. И... Также за счет вот этих всех э, цветов мы можем, нашей палитры, да, мы можем э, сделать нос наш уже. К примеру, вы можете взять маленькую кисточку, провести пудрой просто вот по кончику носа, вот от мышцы гордеца сюда, да, а крылья носа вы можете э, нанести на них, опять же, вот такой светлый, ну, из коричневых он самый светлый будет тон. Вы можете нанести на э, крылья вашего носа и немножко растушевать. Смотрите, что я делаю. Можно даже отсюда вот так вот вниз повести. Вот так вот. Хорошо. все это ромами. идем опять же к височной зоне не вниз а вверх вот выравниваемся Хорошо, губки, девочки, мальчики. Элементарный карандаш, самый обыкновенный для губ. И рисуем губки. Как угодно, как вам удобно. Берем помаду, какая у вас помада есть. У нас сегодня будет такая. Просто немножко, можно кисточкой нанести, можно кто как любит. Я могу так. Да, такой естественный цвет помады. Еще раз завершающий наш момент. Растушуем нашу палитру на лице. Так, снимаем обруч, поправляем наши великолепные волосы. Так, берем лак для волос. Можно волосы немножко подчесать. Кому как нравится, у кого какая прическа, у кого длинные волосы, вы можете прицепить шикарный хвост. И будете королевы. 
Вот. У кого короткие волосы, как у меня, можно как-то так вот перья сделать. Волшебный лак. Заравниваем листочку. Я сегодня шумлю, как вы видите. Так, и здесь. Вот как-то так. Как мне однажды сказала парикмахер в Америке, на голове должен быть всегда какой-то стихийный беспорядок. И тогда женщина будет смотреться очень эффектно и хорошо. Я это хорошо запомнила, и поэтому у меня всегда такое вот все торчит. Ну что, мои дорогие, я надеюсь, вам наша встреча сегодняшняя понравилась, и вы хотя бы что-то для себя подчеркнули из этого. Я очень хочу, чтобы все женщины мира были здоровы, счастливы, любимы, красивы, стройны. Ну что еще можно пожелать? Именно поэтому я для вас и буду делать такие видео, где мы с вами будем учиться бесплатно, чему-то, каким-то упражнениям красоты, да? где мы с вами будем делать маску какую-нибудь домашнюю. Я вам обещала еще в конце подарить рецепт своей домашней маски любимой. Вот. Что может быть лучше, чем уход за самой собой? Когда мы ухаживаем сами за собой, то, естественно, у нас мы, мы проявляем чувство любви по отношению к себе, мы начинаем себя больше ценить, и наша жизнь делается лучше. И не только ваша личная жизнь, но также и ваше окружение будет чувствовать вот эту позитивную энергетику, вашу красоту, и э, ваша жизнь будет действительно меняться в лучшую сторону. Так что, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал. Может быть, я сделаю отдельный канал, где мы только будем заниматься йогой для лица, потому что у меня сейчас не очень много видео, где я готовлю вкусные, полезные рецепты, где я рассказываю о различных витаминах и минералах, где я много чего рассказываю, поэтому, естественно, может быть, я их разделю. Ну, а на сегодня большое вам всем спасибо за сегодня и до новых встреч. С вами была любящая вас Виктория Андерсон. Пока!